Om amper kniediep in die damwater en modder rond te plas, is dat nou nie allemaal se idee van pret nie. Maar om dier moerasse en vleilande te buur op soek na bedreigde amfibie, is bewaringsbioloog Dr. Jean Terrent se passie in die lewe. Hier die passie het Jean en haar amfibiese vriende in die kolleglat beland, die dat sy een uiters gesochte Whitley toekenning gewen het, die omgevingsequivalent van een Oscar. Die glansrijke toekenningsceremonie moest echter uitgesteld worden. En glansrijk beschrijft beslis nie Jean se gewone werksdag nie. So, I don't think anyone could say frogging is sexy. We wear our waders, we wear our gumboots. Uh, we literally up to our waist sometimes in mud and stagnant water. Unless you're quite nimble-footed, you can find yourself sinking down literally into the quagmire of the swamp. Jean gaan beslis in die nabije toekomst nog baie meer moerasse en vleilande moet aanpak, want die toekening kom met die toelaag wat haar in staat stel om vir die volgende jaar lang met haar bewaringspogings voor te gaan en dit te versterk. The nice thing about the Whitley Award is it's not just another grant. Yes, it provides money to support my work for the next 12 months, and we hope to achieve a lot of work through that. What is nice about the Whitley Award is that it really is an award. It's a recognition of your life's work so far and enables you to carry on with that work. Jean is aan die hoof van die EWT-se program vir bedreigde amfibie en het gehelp om ons bedreigde panna en brulpara species recht oor die land te identificeer en hulle vir habitatsbeskerming, bestuur en bewaringsbewustheid te oormerk. So the work that I do um, through the Threatened Amphibian Program certainly cannot be done in isolation. I work with experts around the country that are also involved in other aspects of frog conservation, so our national and provincial conservation authorities, other NGOs, universities, as well as the international amphibian community. Jean het dier die jare gereeld op 50-50 verskyn en ons het baie van die projekte waaraan sy al op haar eie en met ander saamgewerk het vir film. Een paar van ons aanbieders het haar selfs op allerhande avontiere vergesel. Hier is Albertus waar hy haar destijds op die spoor van die Pickersgeelse Rietpada gevolg het. Dit is een bedompige somersavond in Durban, KwaZulu-Natal. En ons is op een padde-expeditie in een vleiland noord van die stad. Ons doel om een van die ontwijkende piekersgeel rietparaikies op te spoor. Tegen een skamele 22 mm is hulle een van die wereld sy kleinste paraikies. Simon Geer het ook weer met die piekersgeelse rietpadda's opgevolg toe honderde van hulle in 2018 in die natuur vrijgelaten is. These frogs add the air traffic. Oh, <laughs> <laughs> Daar was ook die keer wat Tokozon Bully een moeilijke bergreeks saam met Jean uitgeklim het, terwijl hulle die ontwijkende en kritiek bedreigde Amatola Skurvepada gesoek het. Oh, fantastic! Okay, so we can see uh, he's releasing some moisture there in defense. This looks like a male, he's very small. Hier die para species en nog baie ander sal almal by die befondsing wat dier die Whitley toekenning voorsien is, baat. Jean is uitgeknip vir haar werk. So through the Whitley Award, we aim to initiate the formal protection of 20,000 hectares at least of important amphibian habitat. So this will be across three provinces, KwaZulu-Natal, the Eastern Cape and the Western Cape looking at eight focal species that occur across these various habitats. So in KwaZulu-Natal, we are looking at coastal wetland habitat for the Pickersgills reed frog and swamp forest habitat for the endangered kloof frog. And there we are working with communities to formally proclaim these wetland areas as protected areas. Frogs are an incredibly diverse group of animals. The fact that this now entire group is threatened with extinction and 41% of these 8,000 species globally are experiencing declines really should be a massive warning bell to us as humans that our global ecosystem health 
is not as healthy as it should be. And frogs are a really important indicator of environmental health. We call them bioindicators. And if we were to knock them out, the repercussions and consequences of that are really going to be dire. And it's time now to really try and slow down and stop these declines. Dis hoofdzakelijk toela en bevondsing wat dier stichting soos die Whitley Fund for Nature voorsien word, wat die werk van bewaringsleiers van recht oor die wereld in staat stel om te vorder. Sonder hulle pogings sou die vernietiging van bedreigde species en hulle habitate ongehinderd voortgaan. Ongelukkig vir Jean moest die Whitley toekenning ceremonie uitgestel word, maar hoopelik sal dit in december plaasvind. Beskerm heren van die toekenning soos Princess Anne en Sir David Attenborough vier en bring hulde aan winners van recht oor die wereld. En sy sal beslis haar waterstevels vir iets a bykie meer glansrijk vir die geleentheid moet omruil. Tot dan sal ons beslis hier die padaliefhebber kniediep in die modder kry, waar sy die oorwinning saam met haar amfibiese vriendkies vier.